ഹായ് ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റ് ബോളിൻ്റെ റെസിപ്പി കൊണ്ടിട്ടാണ് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോൾസ് റെഡിയാക്കണം പിന്നെ ഒരു സോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോം കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഷ് ചെയ്തൊരു പൊട്ടറ്റോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഗ്യാസിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ബട്ടർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓയിലോ ഒലീവ് ഓയിലോ എന്ത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം മാക്സിമം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക അതിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക മറ്റേത് നമ്മുടെ ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഒണിയനെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒണിയൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ചെറുതായിട്ട് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അതുവരെ നമ്മൾ നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇതേപോലെ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേപ്പറിക്ക പൗഡർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുന്നതാവും ഒന്നും കൂടെ ബെസ്റ്റ് ഇട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ജാതിക്കേണ്ട പൗഡർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചോറ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരണം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക ഇന്ന് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മീൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് പീസോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇട്ട് അപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തണുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിനി ഇത് ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈകൊണ്ടോ എങ്ങാനും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കട്ട അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് തണുത്ത മുട്ടയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമിട്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കൈകൊണ്ട് ചെറിയ ഇതുപോലെയുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനെ വെച്ച് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒലീവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എടുക്കുക മാക്സിമം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ബോൾസ് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്
അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മാഗി സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ക്യൂബാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബായ കാരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യൂബ് ഇട്ട കാരണമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാലാണ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തണുത്ത പാൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിതൊന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾക്ക് നോക്കുക ഉപ്പ് വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബോൾസും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നാക്കി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ബോൾസ് ഒന്ന് റെഡി ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ മീറ്റ് ബോൾസും ആ സോസും കൂടെ ഒന്ന് കിടന്ന് സെറ്റ് ആവാനുണ്ട് ആ ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായി വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്യാസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാനിൽ അപ്പോൾ നമ്മളത് ചൂടോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കണുണ്ടോ എൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ കുറച്ച് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് അങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂടോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്യാസിലാ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പാന് ചൂടാവുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോക്കെ ഒന്ന് ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ചൂടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ അതിലോട്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ആ മീറ്റ് ബോൾസിൻ്റെ കൂടെ ഈ പൊട്ടറ്റോം കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ മക്കൾക്ക് എന്നല്ല നമ്മൾക്കാണെങ്കിലും ഇത് ആ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളാരും ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച പാൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല തണുത്ത പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പൊട്ടറ്റോയും മീറ്റ് ബോൾസും രണ്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ബോൾസും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പൊട്ടറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സോസും പൊട്ടറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പം ഞാനിനി ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു